সুপ্রিয় দর্শক শুরু করছি দৈনিক পত্রিকা নিয়ে অনুষ্ঠান আজকের সংবাদপত্র সঙ্গে আছি আমি রাজীব খান আর আমাদের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করবেন আজকের সংবাদপত্রের শিরোনাম নিয়ে সাংবাদিক নেতা এবং সিনিয়র সাংবাদিক জনাব ইলিয়াস খান জনাব ইলিয়াস খান আপনাকে স্বাগত আমাদের দর্শক আমরা আলোচনায় যাব তবে তার আগে চলুন জেনে নেই আজ পত্রিকাগুলো কি কী শিরোনাম করেছে প্রথমে প্রথম আলো একশো ছিয়াশি কোটি টাকা নিয়ে লাপাট্টা সাবেক ব্যাংক কর্মকর্তা দেশে দুর্নীতি বেড়েছে এটা ট্রান্সপারেন্সি ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের রিপোর্ট ডাকসু নির্বাচন ভোটার ও প্রার্থীর সর্বোচ্চ বয়স তিরিশ ভোট ভোট কেন্দ্র হলেই একাদশ সংসদের যাত্রা আজ থেকে প্রতিবাদে বিএনপি ও বাম জোটের কর্মসূচি আহা হতভাগ্য শিশুরা এই মুক্তি মুক্তিপণ মুক্তিপণের জন্য অপহরণ মুখে স্কচটেপ লাগিয়ে বস্তায় ভরে রাখায় সেখানে মারা যায় মনির হৃদয়ের লাশও ছিল বস্তাবন্দি মুখে কষ্টেপ আটা খুবই মর্মান্তিক খুব মর্মান্তিক ইত্তেফাক পুলিশ সপ্তাহ দুই হাজার উনিশ আরও এক লাখ পুলিশ নিয়োগের ঘোষণা আসতে পারে পদক পাচ্ছেন তিনশো উনপঞ্চাশ পুলিশ সদস্য এটি বোধ হয় সর্বাধিক সংখ্যক সর্বাধিক সংখ্যক হ্যাঁ মেডেল পাচ্ছে পদক পাচ্ছে ভেনিজুয়েলার ওপর যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা রাশিয়া ও চীনের করা নিন্দা একাদশ সংসদের প্রথম অধিবেশন শুরু আজ প্রথম আলো তো দেখলাম করেছে আশুলিয়া ইট বোঝাই ট্রাক নদীতে চালক সহ চারজন নিহত সড়ক দুর্ঘটনা যেন চলছেই মানে কোনোভাবেই নিয়ন্ত্রণে আছে আসছে মৃত্যুর মিছিল শুরু হয়েছে সড়কে বাংলাদেশের রেল নৌ সড়কের সমন্বিত পরিবহন ব্যবস্থার নির্দেশনা প্রধানমন্ত্রীর একনেকে নয় প্রকল্প অনুমোদন বাংলাদেশে দুর্নীতি বেড়েছে টিআইর দুর্নীতির ধারণা সূচকে অবনতি আবারও কি সেই মাঝখানে মনে হয়েছিল দুর্নীতির থেকে মানুষ কিছুটা বের হয়ে আসতে চাচ্ছে বা পারে কিন্তু বেশ কিছুদিন ধরে পত্রিকায় যে নিউজ টাকা পাচার দুর্নীতি বেড়েছে যুগান্তর টিআইর প্রতিবেদনে বাংলাদেশ দুর্নীতি চার ধাপ বেড়েছে কিন্তু ছয় ধাপ নেমেছে আর কি অবনতি হয়েছে বাংলাদেশে যাই হোক যুগান্তর এটি মানে প্রথম শিরোনাম করেছে তাদের দুর্নীতি বাড়ার খবরটি সাংবাদিকদের সাংবাদিকদের দুদক চেয়ারম্যান টিআই কে তথ্য পাত্র সহ রিপোর্ট দিতে হবে মানে এই রিপোর্টের প্রেক্ষাপটে না না উনি গতবার এটিকে স্বাগত জানিয়েছেন গতবার যে রিপোর্টটি দিয়েছেন এবারে দেখলাম উনি খুব ক্ষুব্ধ হয়েছেন এটির কারণ তো স্পষ্ট নয় নাম্বার টু তথ্য উপত্য ছাড়া এই যে টি আই যে নিশ্চয়ই দিচ্ছে না যে ভিত্তিতে যে ভিত্তিতে রিপোর্টটি দিয়েছে নিশ্চয়ই দীর্ঘদিন কাজ হয়েছে তথ্য উপত্য নিশ্চয়ই আছে কিন্তু আমাদের দুদক চেয়ারম্যান সাহেব হঠাৎ করে ক্ষুব্ধ হলেন কেন এই বিষয়টি কিন্তু আমরা আমরা যারা সাংবাদিক আপনিও জানেন আপনি এটি তো বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠান না এটি আন্তর্জাতিক মানের প্রতিষ্ঠান জার্মান ভিত্তিক আপনি সাংবাদিক নেতা হিসেবে জানেন সিনিয়র সাংবাদিক হিসেবে জানেন যে আমরা কোনো একটি ভুল রিপোর্ট করলে আমাদের বিরুদ্ধে মামলা হয় আমাদের সাংবাদিকদের গ্রেপ্তার করা হয় তো যদি তারাও ভুল রিপোর্ট দিয়ে থাকে আমার মনে হয় তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া উচিত না এই ধরনের মানে শুধু মুখে বললাম যে ভুল দিয়েছে বা সঠিক দিয়েছে তা না সেটা একটি যুক্তিযুক্ত গ্রহণযোগ্য একটা ব্যাপার থাকতে হবে বুড়িগঙ্গার তীরে চলছে সবচেয়ে বড় উচ্ছেদ অভিযান উচ্ছেদ অভিযান তো চলেই সব সময় তারপরে কেন যেন দুদিন পর থেমে যায় আবার বেদখল হয়ে যায় সব কিছু ইসলামী ব্যাংকের শিল্প ঋণের প্রতারণা ঘোষিত সুধার কার্যকর না করায় গ্রাহক অসন্তোষ চরমে বিশেষক বিশেষজ্ঞদের মতামত টাকা পাচারের পাঁচ কারণ গতকালকে প্রায় সব কোটি পত্রিকায় দেখলাম যে পঞ্চাশ হাজার কোটি টাকা পাচার হয়েছে সেই নিয়ে এটি কিন্তু এক বছরে একটি বছরে আর কি এবং গত এগারো বছরে সাত লাখ হাজার কোটি টাকা পাচার হয়েছে এই ফিগার কিন্তু এসছে মানে কয়েক বছরের বাজেট আর কি এগারো বছরে সাত লাখ হাজার কোটি টাকা পাচার হয়েছে এগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবো একটু শিরোনামগুলো পড়ে নিই একাদশ সংসদের যাত্রা শুরু আজ সংসদে এসে কার্যকর ভূমিকা রাখতে বিএনপির প্রতি আহ্বান বিশেষ সাক্ষাৎকারে বাদুল কাদের বলেছেন একনেক বৈঠক ফসলি জমি রক্ষায় আইন করার নির্দেশ প্রধানমন্ত্রী 
প্রধানমন্ত্রী অনেক দিন ধরে চাচ্ছেন ফসলি জমি রক্ষা করতে জলাশয় রক্ষা করতে না এটি যেরকম ঠিক আছে আবার ধরুন যে দেশের মানুষ তো বাড়ছে শিল্প কারখানা বাড়ছে সেগুলো তাহলে কোথায় করবে কিন্তু এগুলো যদি ধ্বংস হয়ে যায় ফসলি জমি ধ্বংস হয়ে যায় জলাশয় ধ্বংস হয়ে যায় তো মানুষ বসবাসই বা করবে কিভাবে মানুষ বাড়লে তো হবে না তাদের বাড়ার জন্য তো সুন্দর পরিবেশও দরকার না তা তো নিশ্চয়ই সেটি করতে হবে দুর্নীতি বেড়েছে বাংলাদেশে বেশি দুর্নীতি কম দুর্নীতি দেশগুলোর তালিকাও দিয়েছে দৈনিক সমকাল বেশি দুর্নীতিগ্রস্ত দেশগুলোর প্রথম সারিতে যারা রয়েছে এক সোমালিয়া দুই সিরিয়া তিন সাউথ সুদান চার ইয়েমেন পাঁচ উত্তর কোরিয়া আর কম দুর্নীতি দেশগুলোর তালিকায় প্রথম পাঁচটি দেশ হলো ডেনমার্ক নিউজিল্যান্ড ফিনল্যান্ড সিঙ্গাপুর সুইডেন সিঙ্গাপুর আমাদের খুবই কাছের একটি দেশ এবং সিঙ্গাপুরের স্বাধীনতা আমাদের স্বাধীনতা প্রায় একই সময় আমরা দুর্নীতি মানে এই দুর্নীতিগ্রস্তর দিকে এবং সাউথ এশিয়া আমাদের সামনে শুধু আছে আফগানিস্তান সবচেয়ে সাউথ এশিয়ায় আফগানিস্তানের পরেই দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ হচ্ছে বাংলাদেশ দ্য ডেলি স্টার টু আনসেফ টু কমিউট আইটি করাপশন ইন্ডেক্স টু এটা ওরা শিরোনাম করেছে ডেলি স্টার বাংলাদেশ স্লিপ সিক্স নচেস কিন্তু আরেকটি পত্রিকায় যুগান্তরী দেখলাম চার ধাপ আর ডেলি স্টার বলছে যুগান্তরী হয়তো কোনো কারণে ভুল করেছে সামবদি দ্যাট আই ইউজ টু নো সেটার করে একটা নিউজ দিয়েছে ডেলি স্টার বদিকে নিয়ে রিপোর্ট হ্যাঁ বদিকে নিয়ে মেডেল গ্যালার ফর পলিশ পার্সোনাল এবার ওই বা অন্য পত্রিকাও দেখলাম যে সর্বোচ্চ সংখ্যক সদস্য হওয়ার পদক পাবে এবং এটি কয়েকদিন আগে বলে বলা হয়েছে রিপোর্ট দেখেছি কোন পত্রিকা এই মুহূর্তে ভুলে গেছে যে আন্তর্জাতিক মানে নির্বাচন উপহার দেওয়ার জন্য তাদেরকে পদক দেওয়া হচ্ছে পদক দেওয়া হচ্ছে না আচ্ছা আমরা শিরোনামগুলো শুনলাম ইলিয়াস খান আর স্বাভাবিকভাবেই অধিকাংশ পত্রিকায় কিন্তু এই দুর্নীতি দুর্নীতি আবার দুর্নীতি মানে আবার না কন্টিনিউ চলতেছে কন্টিনিউ চলছিল কিন্তু একটা সময় তো টানা শীর্ষ হয়েছিল বাংলাদেশ হ্যাঁ যেমন এটা শুরু হয়েছিল দু সালে আওয়ামী লীগের শেষ বছরে বিএনপির আরও চার বছর এটি কন্টিনিউ করেছে নাম্বার ওয়ান কত বড় লজ্জা তারপরে ওয়ান ইলেভেনের পর কিন্তু ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে এবং সেই দুর্নীতিগ্রস্ত যে তালিকা ছিল বার্লিন ভিত্তিক একটি প্রতিষ্ঠান জার্মানির এসব প্রতিষ্ঠান তো কোনো ভুই ফোর অর্গানাইজেশন না এগুলো আন্তর্জাতিক মর্যাদা আছে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আছে নিশ্চয়ই ডাটা বা অন্যান্য তথ্যের ভিত্তিতে এবং সেটি লেখা আছে আমি রিপোর্টে কিন্তু এই রিপোর্টের পরই দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান কিন্তু বলছেন যে তথ্যপাত্র নেই এটি না 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 এটি এটি উনি অত্যন্ত সিনিয়র মানুষ এটা আমি হাস্যকর বলবো কিনা আমি বুঝতেছি না বাট উনি এটা কেন বলেছেন এটি আমার কাছে আমার কাছেও প্রশ্ন কারণ উনি কি দাবি করবেন যে খুব বেশি দুর্নীতি উনি দমন করে ফেলেছেন বাংলাদেশে এটি বলার কোনো সুযোগ আছে আমরা কজন দেখি এবং সম্প্রতি আইন হয়েছে সরকারি কর্মকর্তাদের ধরাই যাবে না হুম সরকারি প্রতিষ্ঠানকে দুর্নীতি হয় না সরকারি প্রতিষ্ঠান কাদেরকে ধরা যাবে বেসরকারি এই যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লোক ধরবে যেমন আমি একটি উদাহরণ দিয়ে স্টুডিওতে শেয়ার বাজারে দুর্নীতি হয়েছিল অনেক মানুষ আত্মহত্যা করেছে কপর্দক শূন্য হয়েছে ইনি একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছিল তদন্ত কমিটির রিপোর্টটি আজ পর্যন্ত কিন্তু প্রকাশিত হয়নি এই ঘটনা কিন্তু অনেক আগে এটা তো বাংলাদেশের জন্য নতুন কিছু না বাংলাদেশে প্রতিটি ঘটনার পরই তদন্ত কমিটি দেখি গঠন করা হয় একটি দুইটি তারপরে সেগুলোর আর মানে তারপর ধরুন বেসিক ব্যাংক বেসিক ব্যাংক লুটপাট করে শেষ করে ফেলা হয়েছে কারো কোনো বিচার আজ পর্যন্ত আপনার চোখে পড়েছে করেনি কিন্তু এবং যে চার্জশিটটি দেওয়া হয়েছে সেখানে কিন্তু বেসিক ব্যাংকের যিনি চেয়ারম্যান ছিলেন তার বিরুদ্ধে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য পার্লামেন্ট অর্থমন্ত্রী সিক্স টাইম বলেছেন নিশ্চয় আপনি একজন সক্রিয় সংবাদকর্মী হিসেবে নিশ্চয় আপনার মনে আছে তাহলে উনি কি অর্থমন্ত্রী থেকেও শক্তিশালী এই মানে অর্থমন্ত্রী থেকেও শক্তিশালী উনি নিশ্চয়ই না হলে ওনার বিরুদ্ধে কেন ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছেন এবং অর্থমন্ত্রী বলার পরেও ওনার খুঁটির জোর কোথায় শক্তি কোথায় সেটি কিন্তু আমাদের বুঝতে হবে বা দেখতে হবে সুতরাং কে দুর্নীতি রোধ করবে এবং মানুষের আসলে আমাদের মাইন্ডসেটও চেঞ্জ করতে হবে ধরুন বাংলাদেশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতি ঢুকে গেছে আপনি প্রতিদিন পেপার খুললে দেখবেন 
ছিটে ফোটা মাঝে মাঝে দুই একটা ঘটনা আমরা দেখতে পাই যেমন ধরুন এই কয়েকদিন ধরে দেখছি যে স্কুলে যাচ্ছেন আমাদের দুর্নীতি দমন কমিশনের যিনি চেয়ারম্যান আমি জানি না এই আমার এই বক্তব্যটি হয়তো অনেকে পছন্দ করবেন না ডাক্তার সাহেবরা কিন্তু প্রাইভেট প্র্যাকটিস করতেছেন সরকারে আপনি যখন সরকারি হাসপাতালে যাবেন কোনো চিকিৎসা পাবেন না খুব সামান্য পাবেন ওনার ক্লিনিকের নাম্বার দিয়ে দেবে বা ক্লিনিকে যাওয়ার জন্য বা ওনার উনি যেখানে বসেন কিন্তু শিক্ষকরা এবং তারা কিন্তু খুব পোর পেড তারা টিউশনি করলে কিন্তু তখন দেখি যে আমরা বিভিন্ন আমরা ক্ষয় ফুটাই এটি কিন্তু আমরা লক্ষ্য করবো এটা একটা কমন ট্রেন্ড হয়ে গেছে সবাই বলতেছে শিক্ষকরা কেন প্রাইভেট প্রাইভেট তুমি ডাক্তার রাষ্ট্র একজন শিক্ষক রাষ্ট্র যে টাকা খরচ করেছে এবং ডাক্তারের পিছনে অনেক বেশি খরচ করেছে এবং এবং ডাক্তারি পেশা কিন্তু আরও সেনসেশনাল শিক্ষকের চাইতে এক অর্থে কারণ এখানে জীবন মৃত্যুর প্রশ্ন রয়েছে সেখানে মানুষ সাধারণ মানুষ হাসপাতালে যায় আমরা কিন্তু প্রায় দেখি গণমাধ্যমে বা বিভিন্ন সময় আমাদের চাক্ষুষ আমরা প্রত্যক্ষদর্শী অনেক সময় माननीय प्रधानमंत्री सहेबर बेपारे जो दायित्व ठीक पालन ना कर तरह व्यवस्था ना तो माइंडसेटा दरिद्रेसिट कर भलोभवे रुगी देखें ना ये जो बुझे देवें एखे ना वोने मैं हमारे चेम्बारे आसो ये प्रवणता थे एक मानुष जीवन कत टा दरकार कत आय दरकार चक्र गठे उठे पुरो गड़े उठे पुरो अपनी देखें डाक्त क्लिनिक हासपत एम एक चक्र जो डाक्त सहेब जो चेम्बारे जो हासपत बस हासपत के बेनिफिट दीते हैं आरोध बिक्रेता जरा তাদের তারা যে আপনার আবার দেখবেন চেম্বারের সামনে দাঁড়িয়ে থাকে যে ডাক্তার সাহেবকে তো আমি নানাভাবে হ্যাপি করেছি তিনি আমার কোম্পানির কি ওষুধ প্রেসক্রাইব করেছেন কিনা সেটি কিন্তু আবার অনেক এই যারা এই ওষুধ কোম্পানিগুলো যারা বিক্রয় প্রতিনিধি বা ভালো টার্ম হয়তো আছে তারা দেখবেন অনেক সাধারণ মানুষ পেলে ওই যে প্রেসক্রিপশানটা যে ডাক্তার সাহেব যে প্রেসক্রিপশান দেয় সেটি আবার আজকালকার টেলি মোবাইল ফোনের কল্যাণে সেটি এবার তুলে নেয় এই চক্র থেকে বেরিয়ে আসার একমাত্র রাস্তা হচ্ছে মানুষের কমিটমেন্ট বাড়াতে হবে এছাড়া আসলে প্রধানমন্ত্রী বলুন স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলুন এখন ধরুন দুদকের চেয়ারম্যান তিনি একদিন কয়েকটি জায়গায় তারা হঠাৎ করে গিয়েছে এটা তো প্রতিদিন যাওয়া সম্ভব না যেমন সরকারি হাসপাতালে ফোর্টি পারসেন্ট ডাক্তার উনি খুঁজে পেয়েছেন গ্রামের মানুষ কত কষ্ট করে উপজেলা সদরে আসে ডাক্তার ডাক্তার পায় না পায় না এই বাস্তবতা থেকে আর বেরিয়ে আসা আমাদের কমিটমেন্ট মানসিক মানসিকতার পরিবর্তন দরকার যারা মানে দায়িত্বে আছেন আমি প্রশাসনের কথা বলছি এদেরও সেইভাবে চাপ দিতে হবে শুধু কথায় না এদেরও চাপ আপনি দিলেই দেখবেন যে না সাচি বাসে তারা সারা বাংলাদেশে স্ট্রাইক করে দিল সাধারণ মানুষ আরও ভোগান্তিতে পড়লো সাচিবের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সম্পর্ক রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হবে না বা অন্য সরকার যখন এইভাবে তার চলতে পারে না দেশ এগুলো শেষ আছে আমি আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি আমরা দুর্নীতির আলোচনায় ছিলাম তো একটি ছোট একটি খবর রয়েছে একশো ছিয়াশি কোটি টাকা নিয়ে এক ব্যাংক কর্মকর্তা উধাও এবং তিনি হলো একটা কো অপারেটিভের মতো একটা ই করেছিলেন আর না দুটি করেছেন তিনি দুটি করেছিলেন তো बांगलेश बहरे टा पाठाना जाए ना 
মানুষের লোভ দায়ী আছে যেমন রিপোর্ট আমি পড়েছি আগে কিন্তু এরকম বিভিন্ন ঘটনা আমরা শুনেছি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ধরুন আপনাকে বললো যে টেন পার্সেন্ট সুদ পার মান্থ বা টোয়েন্টি পার্সেন্ট এরকম লোভ দেখে বারো পার্সেন্টের লোভ দেখে এবং প্রথম দিকে দেখবেন যে দু তিন মাস এটা একটা কমন পিকচার দু তিন মাস বা ছ মাস খুব সুন্দরভাবে এই এই টাকাটা দিবে এই লাভ সহ তারপরে অনেক অন্য 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 মানুষ প্রলুব্ধ হবে প্রলুব্ধ হলে পুরো টাকাটা যখন রাখবে বিভিন্ন লোক এসে তখন লাপাত্তা হয়ে যায় মানুষের লোভও যেমন দায়ী আর এগুলো মানুষ লোভ তো আসলে সবাই বিকল্প কিছু চায় যে একটা আর্নিং সোর্স কেন আমি টুয়েলভ পারসেন্ট সুদ কেন আমি প্রত্যাশা করবো এটি পৃথিবীর কোথাও আছে আমি পার মান্থ মানে একশো বিশ পারসেন্ট সুদ এটি আছে কোথাও আমি কেন এটি প্রত্যাশা করবো এটা আমার প্রত্যাশা তো আমার প্রত্যাশা আমার মানে এই বিষয়গুলো তো বিবেচনায় রাখতে হবে আসলে হঠাৎ করে একটি লোক কি বিজনেস করছে যে এত টাকা ইন্টারেস্ট দিচ্ছে আসলে সচেতনতা একদমই সচেতন না মানুষ একজন মানে যদি ভালো করে বোঝানো হয় যেটা দেখুন জনশক্তি রপ্তানি নিয়ে মানুষ প্রতিদিন প্রতারিত হচ্ছে বিভিন্ন জায়গা আবার কিন্তু তাদের কাছে মানুষ ছুটে যাচ্ছে ছুটে যাচ্ছে আপনি যেটি বললেন যে মানুষের সচেতনতা সচেতনতা ইস ভেরি ইম্পর্টেন্ট একই সঙ্গে এসব ক্ষেত্রে কিন্তু লোভ সং সংবরণ করতে হবে নাহলে কিন্তু হবে না আসলে না কিন্তু প্রশ্ন এই এতগুলো টাকা নিয়ে গেল কিভাবে কোথায় গেল কিভাবে নিল আমি জানি না সে ধরা পড়বে কি না একশো ছিয়াশি কোটি টাকা তো তাকে যারা ধরতে যাবে তাকে যারা বিচারের আওতা আনবে তাদের ম্যানেজ করতে কত টাকা লাগবে জাস্ট আপনি থিঙ্ক আমি এই প্রশ্নটি করলাম ধরুন একটি টিম গেল তাকে ধরতে তারা কত কত টাকা দিলে তারা ম্যানেজ হবে এবং এইসব বিজনেস যারা করেন এইসব লাইন ঘাট কিন্তু সব এবং আরেকটি জিনিস দেখবেন যে এইসব অপরাধ করে যে ধরাও পরে তারা যদি জেলে যায় তারা হাসপাতালে চলে যাবে বার্ডেমে থাকবে অন্য অন্য ভালো হাসপাতালে থাকবে টাকার তো অভাব নাই মানে সব কিছুই দুর্নীতি আর কি সব ক্ষেত্রেই চেইন একটা সার্কেল দুর্নীতি সার্কেল আমি বললাম তো যে এ ধরা পড়লেও কিচ্ছু হবে না হয়তো কিছুদিন জেলে থাকবে সার্কেলটা কি ভেঙে দেওয়ার কোনো উপায় নেই সার্কেল ভাঙতে মানুষকে জাগতে হবে আসলে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে আচ্ছা তার মানে আমরা আবার রাজনীতি প্রসঙ্গে যাই যদিও বা রাজনীতি রাজনীতি সব কিছুর সঙ্গে জড়িত রাজনীতি যদি স্বচ্ছ থাকে জবধিমূলক থাকে তাহলে আমার কাছে মনে হয় যে রাজনীতির আজকে আরেকটি হতাশাজনক খবর আছে এই যে ডাকসু নির্বাচনে আপনি দেখেছেন একমাত্র ছাত্রলীগের ভোট হবে একমাত্র ছাত্রলীগ ছাড়া সব সংগঠন ডান বাম ছাত্র দল থেকে বড় যত সংগঠন ছাত্র ইউনিয়ন ছাত্র ফ্রন্ট সবাই দাবি করেছিল যে হলে না অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিং এবং অন্য জায়গা কেন কারণ কি হলে না আপনি দীর্ঘদিন হলে ছিলেন অভিজ্ঞতা কি বলে হলে ছিলাম আমি ডাকসুতে ভোটও দিয়েছি তখন তো পরিবেশ অন্যরকম ছিল যেমন আমি নাইনটিতে ডাকসুতে ভোট দিয়েছি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদল ছাত্রলীগ সহ সব সংগঠন সক্রিয় ছিল ছাত্র ইউনিয়ন ছাত্র ইউনিয়ন হ্যাঁ সব সংগঠন সক্রিয় ছিল তারা হলে মিছিল করত বিকেলে রাতে নির্বাচনের সময় বিশেষ করে গণতন্ত্র আসার পরে শরীরচে এরশাদের পতনের পরে হলগুলো যখন যে সরকার থাকে সেই সরকারের ছাত্র সংগঠন দখলে রাখে সর্বশেষ ডাকসুর নির্বাচন হয়েছে মানে স্বৈরাচারের এই ডাকসুর মধ্য দিয়ে মূলত ডাকসুর মূল ভূমিকা পালন করেছিল স্বৈরাচার পতন স্বৈরাচার পতন হয় কিন্তু এরপরে সবগুলো নির্বাচন বন্ধ হয়ে গেল পুরো দেশের কলেজে নির্বাচন হচ্ছে না আজকে যে নেশার এই যে বিস্তৃতি যুব সম্প্রদায় ছাত্র মাদকে যে এটি কিন্তু একটি কারণ কারণ কলেজ সংসদ থাকলে ছাত্ররা দেখতাম আমরা যে নানা সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড খেলাধুলায় ব্যস্ত থাকতো এখন এইসব কিছু নেই বিকেলে কি করবে ইয়াং যারা বা সন্ধ্যার পরে কি করবে তারা কিন্তু পড়াশোনা করবে পড়াশোনা করবে ধরুন এটা বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে একদম সন্ধ্যায় গিয়ে আমি পড়তে বসলাম সেই কালচার কিন্তু নাই আপনিও ভালো জানেন তো সেখানে তারা ধরুন খেলাধুলো থাকে যেমন হলে আমরা কি দেখছি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হচ্ছে বড় বড় শিল্পী নিয়ে যাওয়া হয়েছে এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটি কালচার একদমই নেই না না এগুলো কিচ্ছু নেই এখন বিশ্ববিদ্যালয় হলগুলো হচ্ছে 
কি বলে যে চর দখলের মতো দখল করে রাখা হয়েছে আমি কিন্তু আগে যারা সরকার ছিল তাদের কথা বলেছি সবাই 90 এর পরে এটা শুরু হয়েছে আপনি তো বললেন এই যে এবং দিস ইজ দ্য ফার্স্ট টাইম অবস্থা তৈরি হওয়ার পর থেকে এবং গণতান্ত্রিক অবস্থা আসার পরে আপনি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো দেখবেন যে যোগ্যতা ভিত্তিতে পরিসংখ্যান নিয়োগ হতো এখন কিন্তু দলীয় আনুগত্য দিয়ে কি কত আনুগত্য ক্ষমতাশীল সরকারের প্রতি দেখাতে পারে এটি দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় বিশেষ অন্যান্য টিচার নিয়ে এই অবস্থার মধ্যেই কিন্তু আজকে থেকে 71 জাতীয় সংসদ মানে অধিবেশন শুরু আমি ডাকশনে একটু শেষ করি ডাকশনে একটি আতঙ্ক আছে আতঙ্ক এটি এটি একটি মর্যাদার প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশের দ্বিতীয় পার্লামেন্ট বলা হয় আমার খুব আশঙ্কা হচ্ছে এই এই প্রতিষ্ঠানটির যে মর্যাদা ছিল সেটি এবার ধ্বংস করার একটি উপলক্ষ তৈরি হয়েছে বলে আমার মনে হচ্ছে কারণ আপনি দেখবেন সব ছাত্র সংগঠন যেটা একটু আগেও বললাম সবাই অনুরোধ করেছে বর্তমান বাস্তবতায় রিকোয়েস্ট করেছে যে হল হলের নির্বাচনগুলো ইস্যু করা হোক অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিং এবং এক জায়গায় করা হোক কিন্তু একমাত্র ছাত্রলীগ বলেছে বর্তমান সরকারের যারা ছাত্র কেন ছাত্রলীগ কি মনে করে হলে করতে বলে তাদের প্রভাব সব হলে মানে হলগুলো এখন তাদের দখলে সব তাদের দখলে একদম এ টু জেড এবং অনেক হলে তো প্রশাসনে নেই সেখানে ছাত্রলীগ সিট বর্ডন করে তাকে হল থেকে বের করতে হবে সব ছাত্রলীগ করে সুতরাং তাদের তো একটা বিরাট প্রভাব আছে ওখানে এই যে আমাদের ন্যাশনাল ইলেকশনের মতো সেনাবাহিনীর ব্যাপারে খুব আপত্তি করলো আওয়ামী লীগ কারণ সেনাবাহিনী গেলে তারা যে লুটপাট করেছে এটা একটু সমস্যা হবে বলে তারা মনে করেছিল একইভাবে এই দাবিটি মানল না তবে একটি ভালো সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমি তাকে স্বাগত জানাই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইদানিং নানা ধরনের কোর্স শুরু হয়েছে স্বল্প মেয়াদি দীর্ঘ মেয়াদি সান্ধ্য কোর্স তারাও ভোট দিতে পারবে না না তারা পারবে না পারবে না তারা শুধু নিয়মিত ছাত্র যারা তারাই পারবে হ্যাঁ সেটাই এটা একটা ভালো সিদ্ধান্ত যে আমরা মিনি পার্লামেন্ট থেকে এবার বড় পার্লামেন্টে যাই বড় পার্লামেন্ট আজকে থেকে বড় পার্লামেন্ট নিয়ে কি বলবো আমরা তো গত দীর্ঘ দিন ধরে শুনছি 30 জানুয়ারির 30 জানুয়ারি না মূলত 29 জানুয়ারি ডিসেম্বরে হ্যাঁ এই পার্লামেন্টে ঠিক এক মাসের মাথায় নির্বাচনে এক মাসের মাথায় আমার পর্যবেক্ষণ হচ্ছে আমি একজন সংবাদকর্মী হিসেবে আমি মনে করি বা আমরা যতটুকু ইতিহাস ওরে বা জেনে আমাদের সিনিয়রদের কাছ থেকে জেনেছি বাংলাদেশের ইতিহাসে এবারে সবচেয়ে প্রশ্নবিদ্ধ নির্বাচন হয়েছে এবং আগেও বিভিন্ন জায়গায় বলেছি আবার আমি বলতে চাই যে বাংলাদেশে একটি কেন্দ্রে ইভেন সিঙ্গল সেন্টার নির্বাচন সুষ্ঠু হয়নি এখানে স্পষ্টভাবে আমি বলতে চাই প্রশাসন মানে যেখানে যেই দুই চারটা আসনে বা পাঁচটি আসনে বিএনপি হয়েছে সেখানেও কি না সেখানেও সেখানেও চেষ্টা করা হয়েছে সেখানেও চেষ্টা করা হয়েছে কিছু জায়গায় পেরেছে বা কিছু জায়গায় পারেনি বাট এমন বক্তব্য কিন্তু রয়েছে যে সেখানে যারা জিতেছে এইসব কয়েকটি জায়গায় সরকার কোনো কারণে তাদেরকে সহায়তা করেছে বা হেল্প করেছে যাতে জিতে কারণ আরও একটি বিষয় ছিল দেখা গেছে যে একজন আওয়ামী লীগের প্রার্থী আর একজন স্বতন্ত্র প্রার্থী না ওইখানে যে অধিকাংশ জায়গায় দেখা গেছে ওইখানে আওয়ামী লীগের প্রার্থী ছিল না যেমন বগুড়ার ওই যে বিএনপি যে দুটি পেয়েছে ওইখানে জাতীয় পার্টি ছিল প্রার্থী তারপর সিলেটে সিলেটে দুজন দিয়ে মৌলভীবাজার কিন্তু জিতেছেন গণফোরামের হ্যাঁ গণফোরামের মৌলভীবাজার যিনি জিতেছেন সুলতান মোহাম্মদ মনসুর আহমেদ তিনি এই যে এত কোন ডাকসু নিয়ে আলাপ করলাম তিনি ডাকসুর ভিপি ছিলেন ভিপি ছিলেন ছাত্র লীগের সভাপতি ছিলেন হ্যাঁ তার ব্যাপার হয়তো কোনো কারণে ওইখানে আওয়ামী লীগেরও প্রার্থী ছিল না ওইখানে বিকল্প ধারার প্রার্থী ছিল প্রার্থী ছিল ইয়ে সাহেব শাহিন এম এম শাহিন তিনি তো আবার দল বদলে খুব কি বলা যায় যে এবং এমন একটি সংস্কৃতি দাঁড়িয়েছে বিশেষ করে বড় দুই দলে নমিনেশন না পেলেই অন্য দলে চলে যেতে চায় এটা তো ইট নট গুড প্র্যাকটিস তো ওই যেটা আমি আলাপ করছিলাম তো যে নির্বাচনটি হয়েছে সেই নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে আজকে পার্লামেন্ট প্রথম অধিবেশন হচ্ছে আমি জানি না তারা কি করবে কি হবে না তাদের নিয়ে আমি খুব বেশি আশাবাদী না কারণ যার শুরুটাই হচ্ছে অবৈধ পন্থায় বলে আমি মনে করি বিনা ভোটে তারা মানুষের জন্য কি করবে আচ্ছা ওই বেশ কয়েকটি পত্রিকায় দেখলাম যে খুব সংক্ষেপে আমরা প্রায় শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি যে অধিক সংখ্যক মানে সর্বোচ্চ সংখ্যক পুলিশ সদস্য এবার পদক পাচ্ছেন আমি একটু আগে শুরুতে বললাম আমি কি অন এয়ারে বলেছিলাম কিনা আমি না আপনি শিরোনাম পড়ার সময় বলেছিলেন আরও আমরা দেখেছি যে এগুলো আসলে হাস্যকর এবং নিন্দনীয় যে কয়েকদিন আগে বলেছে যে আন্তর্জাতিক মানের নির্বাচন উপহার দেওয়ার জন্য আন্তর্জাতিক মানের নির্বাচন বাংলাদেশে হয়েছে যেমন যারা বলেছিল কানাডার একজন কি বলে পর্যবেক্ষক তিনি কিন্তু আমার খুব দুঃখ প্রকাশ করেছেন যে আমি ভুল বলেছিলাম আমি আসলে বুঝতে পারিনি তো বলা হয়েছে যে আন্তর্জাতিক মানে নির্বাচনে উপহার দেওয়ার জন্য তাদেরকে অনেক এসপি সাহেব যারা ছিলেন 
পদক দেয়া হচ্ছে আসলে কি বলে যে এগুলো খুব দুর্ভাগ্যজনক পদক যদি ভালো পারফরমেন্স দেখে পান ইটস ওয়েলকাম এটা তো ভালো তারা আর উৎসাহিত হবে উৎসাহী হবে না পুলিশ বিভাগে অনেক সৎ ভালো কর্মকর্তা রয়েছে বলে আমি মনে করি সবাই যে দলীয় অনুগত তা কিন্তু না কিন্তু এবার দেখলাম যে ফিগার অলমোস্ট ডাবল বা তারও বেশি আমি কিন্তু সংখ্যাটাও দেখেছি ডেইলি স্টারে কোথায় হ্যাঁ তো এখন যদি ওই আন্তর্জাতিক মানের নির্বাচনের সাড়ে তিনশো আন্তর্জাতিক মানের নির্বাচন উপহার দেওয়ার জন্য পদক দিয়ে থাকে তবে ইটস এ ব্যাড মেসেজ আপনি একটা অন্যায়কে যদি পুরস্কৃত করেন এর मानी बेदनदायक सन्तान खुब सामान्य सामान्य विषय नहीं क्योंकि पंद्रह ट मेरे फेला होगो भाबा जाए ना एगो आसल मनोवैकल्य घटे मानुषर मध्य एगो देश जो अस्थितिशील थे देश जदि कि शांति श्रृंखला ना थे तर कि प्रभाव क्योंकि समाजे पड़े मानसिफल पाए चलो मानुषे अवश्य दुर्नीति मुक्त समाज मदक मुक्त समाज चाय